ഓക്കെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആദ്യ ടെക്നോളജിയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം വെക്ടർ ഉണ്ട് വെക്ടർ പ്ലാസ്മേറ്റ് പ്ലാസ്മേറ്റിന്റെ വെക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റ് കിടന്ന് ബാക്ടീരിയയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ ഇതില് ഈ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് എന്നുള്ളൊരു സാധനം അത് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് മില്യൺസ് ഓഫ് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബാക്ടീരിയാസിന് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ആ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ മില്യൺസ് ഓഫ് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം പ്ലാസ്മിഡിന്റെ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ നമ്മൾ ആ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻസൈമിന്റെ കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പറയാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ പ്ലാസ്മിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടേഴ്സിന്റെ സ്പെസിഫിക് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആ വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടേഴ്സിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു വെക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വെക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു ഒറീസ് ആയിട്ട് വേണം അല്ലേ ഒറിജിനൽ ഓപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ട ഒരു ഒറീസ് ആയിട്ട് വേണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ചെയ്യാ പറഞ്ഞേ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ഓക്കേ ഒരു സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ വേണം പിന്നെ അടുത്ത ആള് പറ അഞ്ചന പറഞ്ഞ അടുത്ത ആള് സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കാനുണ്ടാവില്ലേ പറ ഈ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം മതിയോ ഈ മൂന്നെണ്ണം മാത്രം മതിയോ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദ്യം ഒറീസ് ആയിട്ട് വേണം ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ നമ്മളെ ഇത് റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒറീസ് ആയിട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടും പിന്നെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ വേണം റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സെലക്ടബിൾ മാർക്കറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു മൂന്നെണ്ണം മാത്രം മതിയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയും ആഡ് ആക്കാനുണ്ടോ കോപ്പി നമ്പർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കോപ്പി നമ്പർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കോപ്പി നമ്പർ എന്താണ് കോപ്പി നമ്പർ ഒന്ന് പറയാവോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന കോപ്പീസ് അപ്പോൾ ഒരു വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇപ്പം ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ആരാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല അല്ല പറഞ്ഞു ഷിയ ആ ഷിയ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഒരു മൾട്ടി ഒരു ഷിയ ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ജി ഷിയന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് പ്ലാസ്മെറ്റ് ഒരു വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് പ്ലാസ്മ വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒന്നിന്റെ കോപ്പി നമ്പർ അതായത് അത് കോ അതിന് ഉണ്ടാവുന്ന കോപ്പീസ് അഞ്ചെണ്ണം മറ്റേ നൂറെണ്ണം ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ ഈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ ഏതായിരിക്കും കുറച്ച് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കോ ഷിയക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ഒരു ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇൻസുലിൻ എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജീനിനെയാണ് ഷീ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ കുറെ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടറിന്റെ കോപ്പി നമ്പർ കുറവാണെങ്കിൽ ശരിയാവോ അതായത് ഷിയേന്റെ കയ്യിൽ ഒരു രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നിന്റെ കോപ്പി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചും മറ്റേതിന്റെ കോപ്പി നമ്പർ നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷിയെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അഞ്ച് കോപ്പി നമ്പർ അഞ്ചുള്ള വെക്ടർ എടുക്കണം ഷിയെ പറഞ്ഞേ അല്ലേ
കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ചെയ്യാനോട് ചോദ്യം ചെയ്യാ ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വെക്ടർ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെക്ടറിന്റെ കോപ്പി നമ്പർ കൂടുതലായിരിക്കണം അതായത് കുറെ കോപ്പീസ് നമ്മളെപ്പോഴും വെക്ടേഴ്സ് എന്തിനാ എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മൾട്ടി കുറെ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരുപാട് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെക്ടേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കോപ്പി നമ്പർ ഹൈ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഹൈ കോപ്പി നമ്പർ ഉള്ള വെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെക്ടറിന്റെ സൈസ് എപ്പോഴും സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ അത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ കാരണമായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അഞ്ജന അഞ്ജന സി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു വെക്ടറിന്റെ സൈസ് എപ്പോഴും സ്മോൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പൊടി ഓട്ടാണുണ്ടോ ഹലോ ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ ചോദ്യം ഇത്തരം അറിയാങ്കിൽ പറ ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല പറ ഇതും ഒന്ന് അഞ്ജന അറിയില്ല അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സാധനം വെക്ടറ് നമ്മളൊരു ഒരു ഓർഗാൻസിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈസ് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ലേ പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ലെ അതായത് വലിയ ഒരു വലിയ സൈസുള്ള വലിയ സൈസുള്ള പ്ലാസ്മയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പം ഒരു ചെറിയ സൈസുള്ള പ്ലാസ്മയിട്ട് വെക്ടറാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അതല്ലേ എളുപ്പം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സ്മോൾ സൈസ് ഉള്ള അതായത് സൈസ് കുറവുള്ള വെക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിച്ചു നോക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പം ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ കിച്ചൺ ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ഒരു നോൺ ക്യാരക്ടേഴ്സിക് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മ വെക്ടറിന് വേണ്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ചോദിക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതില് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഏതും ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതും ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം അപ്പം ഒന്നാമത്തെ എന്താ ഒരു ഒറിജിനൽ ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ വേണം ഒരു റീസൈറ്റ് വേണം പിന്നെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ വേണം ആ മാർക്കറിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ വരാം അതിൽ പറയാം പിന്നെ വേണ്ട എന്നാ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ് വേണം റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് പിന്നെ ഹൈ കോപ്പി നമ്പർ ആയിരിക്കണം അതായത് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആ വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോപ്പി നമ്പർ ഉള്ള ഒരു വെക്ടർ ആയിരിക്കണം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈ കോപ്പി നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കോപ്പി നമ്പർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഹൈ കോപ്പി നമ്പർ ഉള്ള വെക്ടേഴ്സ് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയോ ഈ വെക്ടറിന്റെ സൈസ് കുറവായിരിക്കണം ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ല എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും എന്താ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരു ജീനൊക്കെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്ടറിലേക്ക് പ്ലാസ്മയിലാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ ആ വെക്ടറിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു എന്താ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ആ വെക്ടർ നമ്മളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റീകോമിനൻ പ്ലാസ്മിഡ് പ്ലാസ്മിഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെക്ടർ എങ്കിൽ ആ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ ആ റീകോമിനൻ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ബാക്ടീരിയസ് മൾട്ടിപ്പിൾ കുറെ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട റീകോമിനൻ പ്ലാസ്മിഡ് നമ്മൾ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്മിഡ് ഉള്ള ബാക്ടീരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനമാണ് സെ
എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നമ്മൾ ആ സെലക്ടർ മാർക്കർ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ജീനുള്ള വേണ്ട ജീൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്മിഡ് ഉള്ള ബാക്ടീരിയനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്നു ആ ചെയ്യുന്നു ആ ബാക്ടീരിയ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ജനറൽ ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ആദ്യം ടെക്നോളജി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ജെൻ ഫുൾ ഓൺ ത്രൂ ഔട്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം എന്താണ് ഒരു പ്ലാ ഒരു വെക്ടർ എടുക്കുന്നു ഒരു ടാർഗറ്റ് ജീൻ ഉണ്ട് പ്ലാസ്മിഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെക്ടർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലാസ്മിഡ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ അത് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റീകോമിനം പ്ലാസ്മിഡ് കിട്ടുന്നു അത് ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ നമ്മൾ ആ റീകോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മിഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന എന്താ ആ പ്ലാ റീകോമിനൻ പ്ലാസ്മിഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന പിന്നെ പിന്നെ പ്ലാസ്മിഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത് മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യും അത് ഏതൊക്കെ വഴി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ആ സെലക്ട് ആ റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ജനറൽ ഔട്ട്ലൈൻ ഇതാണ് ഈ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ അതിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റിപ്രസെന്റേഷൻ എളുപ്പമായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെക്ടർ ആണ് പിന്നെ പ്ലാസ്മിഡ് ആണ് പ്ലാസ്മിഡ് ആണ് നമ്മൾ സൂട്ടർ വെക്ടർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ മോളിക്കൂളിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റീകോമിനൻ പ്ലാസ്മിഡ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതിന്റെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ജീന്റെ പ്രോട്ടീൻ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇതിന്റെ ജനറൽ ഔട്ട്ലൈൻ ആദ്യം ടെക്നോളജിയും ജനറൽ ഔട്ട്ലൈൻ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് എന്താ പറയാ ബാക്ടീരിയ നമ്മളെ പ്ലാസ്മിഡ് എടുത്തു പ്ലാസ്മിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ വഴിയുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ജീൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പ്ലാസ്മിഡും അതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് സാധനം ഒന്നിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ വേണ്ട എൻസൈംസ് ഒക്കെ ഡൈജേസ് എൻസൈമ് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ആയിരിക്കും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യ പറയാൻ പറ്റുമോ ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ പറയാൻ പറ്റുമോ മനീഷ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആരതി കേസി ഉണ്ടോ അതില് നമ്മള് എല്ലാ ഔട്ട്ലൈൻ ഒക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞ മൊത്തം ഔട്ട്ലൈൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ജീൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എൻ എന്ന് പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറും ഉണ്ട് അതും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബില് നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ലൈഗേസ് എൻസൈം ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അറിയായിട്ടും ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ സാധനം എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ ജീൻ ഇതിലേക്ക് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇല്ലേ ആരതി പറ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി അതാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധനം ആദ്യം ടെക്നോളജി പഠിച്ച സാധനം തന്നെ അതായത് ആ ഒരു പ്ലാസ്മിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ജീനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ലൈഗേറ്റ് എൻസൈം വെച്ച ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് റിയാക്ഷൻ മിക്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കറക്റ്റ്ലി ലൈഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു
ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഇല്ല ചോദ്യങ്ങളുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുക അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇട്ട് തരും ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യാത്ത പ്ലാസ്മിഡും കാണാം ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഈ നോൺ ലൈഗേറ്റഡ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതായത് ഈ പ്ലാസ്മിഡ് നമ്മളെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പ്ലാസ്മിഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് ലൈഗേ സെൻസൈമും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് എൻഡും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഈ രണ്ട് എൻഡും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ലൈഗേ സെൻസൈമും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് എൻഡും കൂടി കൂട്ടി യോജിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ ആണെന്ന് തന്നെ ചോദ്യം ഐശ്വര്യ കെ ഐശ്വര്യ കെ ഉണ്ടായില്ലേ പറ ഇങ്ങനെ ഈ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അതായത് ഈ പ്ലാസ്മേഡിന്റെ രണ്ട് എൻഡും കൂടി കൂട്ടി യോജിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ട് അപ്പോ ആ ഉണ്ട് കാരണം ലൈഗേഷൻ സൈമ ഉണ്ട് ലൈഗേഷൻ സൈമ പ്രസൻസിൽ രണ്ട് എൻഡും കൂടി കൂട്ടി യോജിക്കാം അപ്പൊ എന്താ ഈ നോൺ ലൈഗേറ്റഡ് എന്നുള്ള മാറ്റി നമുക്ക് സെൽഫ് ലൈഗേറ്റ് എഴുതി കൂടെ സെൽഫ് ലൈഗേറ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റർ രണ്ടാമത്തെ പോസിറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഒന്നാമത്തത് കറക്ട്ലി നമ്മളെ ജീൻ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായ കറക്ട്ലി നമ്മളെ ജീൻ കറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്മിഡൊക്കെ റെഡി നമ്മൾ വിചാരിച്ച സാധനം പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി ഈ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ സെൽഫ് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ആ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നില്ല പകരം അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡും കൂടി അതിന്റെ ത്രീ പ്രൈം ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡും കൂടി കൂട്ടി യോജിച്ചിട്ട് സർക്കുലർ സെൽഫ് ലൈഗേറ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ടാവാം മൂന്നാമത് പ്രോസ്മിറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻകറക്ട്ലി ഓറിയൻറ്റഡ് പ്ലാസ്മിറ്റ് ഉണ്ടാവാം പ്ലാസ്മിറ്റ് വെക്ടർ ഉണ്ടാവാം ഇൻകറക്ട്ലി ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചെന്നാ അതായത് നമ്മളെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം എൻഡ് ഉണ്ട് എന്നല്ല അറിയില്ലേ എല്ലാ ജീനിനും ഫൈവ് പ്രൈം ത്രീ പ്രൈം എൻഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ലേ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നിങ്ങൾ ഡി എൻ എയുടെ സക്സസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ക്ലാസ് പഠിക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പറയുന്നതാണ് പിന്നെ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിൽ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ത്രീ പ്രൈം ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡ് ത്രീ പ്രൈം എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡ് ത്രീ പ്രൈം എൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലാസ്മിഡിനും ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡ് ത്രീ പ്രൈം എൻഡും ഉണ്ട് നോർമലി കറക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിൽ ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുക പ്ലാസ്മേറ്റിന്റെ ഏത് പ്ലാസ്മേറ്റിന്റെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഏത് ഭാഗം ഇവിടെ ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതായിരിക്കും ത്രീ പ്രൈം എൻഡ് ഇല്ലേ പ്ലാസ്മിഡിന്റെ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിൽ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഏത് എൻഡ് ആണ് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം പറ നിമിഷ നിമിഷ ഉണ്ടായില്ലേ നിമിഷ പി നിമിഷ പി ഉണ്ടാ
ആർഷാ കിരൺ ഉണ്ടാ ആർഷാ കിരൺ പി മൈക്കോൺ ആക്കി പറഞ്ഞേ ഏതെന്തായിരിക്കും ലൈക്ക് കിട്ടിയ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഗസ് എന്തായിരിക്കും ഈ വെക്ടറിന്റെ കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ജീനിന്റെ കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഈ ജീനിന്റെ ത്രീ പ്രൈം എൻഡ് ആണ് വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇൻകറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണെങ്കിലോ നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇൻകറക്റ്റ്ലി ഓറിയന്റേഡ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായാ ഇത് നേരെ നമ്മൾ ഈ വരുന്നതിന് പകരം നേരെ തിരിഞ്ഞു വരാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാ മനസ്സിലായിനാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കുക ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ റിയാക്ഷൻ മിക്സർ ഉണ്ടാക്കുന്നു വോട്ട് ആർ ദ പോസിബിലിറ്റീസ് ദു ഗെറ്റ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് റിക്കോമ്പ്ലൻ ഡി എൻ എ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വരണം ഒന്ന് കറക്റ്റ്ലി ലൈഗേറ്റഡ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവാം അതായത് കറക്റ്റ് ജീൻ ഓറിയന്റേഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ലൈഗേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തതോ ലൈഗേഷൻ നടക്കാണ്ട് എന്തായിരിക്കാം ഈ പ്ലാസ്മേറ്റിൽ രണ്ട് എൻഡ് കൊണ്ട് കൂട്ടി യോജിച്ച് എന്തായിരിക്കും സെൽഫ് ലൈഗേറ്റഡ് പ്ലാസ്മേറ്റ് ഉണ്ടാവാം മൂന്നാമത്തതോ ഇൻകറക്ട്ലി ഓറിയന്റഡ് പ്ലാസ്മ വെക്ടർ ഉണ്ടാവാം മീൻസ് ആ റിക്കോമ്പിനൻ പ്ലാസ്മറ്റ് ഉണ്ടാവാം അതായത് നേരത്തെ കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷന്റെ പകരം നേരെ തിരിഞ്ഞ് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജീൻ ആ രീതിയിൽ വരാം നമുക്ക് വേണ്ട ആളെ ആരാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആളെ ആണോ കറക്റ്റ് ലൈറ്റ് ഡി എൻ എ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്ലാസ്മറ്റ് വെക്ടർ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എഴുതി വെച്ചോ എഴുതിയോ ഈ ആർഷിം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി അനുസരിക്കുക എന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്താ മൈക്കോൺ ഒക്കെ തന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ പറ്റി ആൻസർ അറിയാത്തോണ്ടാണോ അതോ സംസാരിക്കാൻ മടിയായിട്ടാണോ പറ അല്ല സാർ അന്നൊരാവുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല മൈക്ക് അതുകൊണ്ടാ ഇതാരാ പറഞ്ഞേ അനുശ്രീ ആൻസർ ഫൈനൽ കോളേജ് അനുശ്രീ ആണോ ഇല്ല അതെ അതെ സാർ ഓക്കെ ബാക്കി ഈ വർത്തല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആർഷാ കിരൺ ആർഷാ കിരൺ ഉണ്ടായില്ലേ ഒന്നും ഐക്കോൺ ആക്കടോ ഇങ്ങനെ ഹലോക്കാം <laughs> മനസ്സിലായി നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് ഇതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോ എല്ലാരും ഈ സാധനം പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ജീൻ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ കറക്റ്റ് വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ പോകുന്നു കറക്റ്റ് ഓറിന്റേഡ് പ്ലാസ്മെഡ് എന്ന് പറയും എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മിക് ക്ലോസ് ബാക്ക് അത് അത് രണ്ട് എൻ്റെ കൂടി ക്ലോസ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു കാരണം പിന്നെ ലൈഗേസ് എൻസൈമിന് പ്രസൻസ് രണ്ട് എൻഡും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് സെൽഫ് ലൈഗേറ്റ് വെക്ടർ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ജീൻ്റെ ഓർഡിനേഷൻ നേരെ തിരിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജീനിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ബാക്കി നമ്മൾ അവസാനത്തെ പ്രോബ്ലം എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അവസാനത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അവസാനത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറിയന്റേഷൻ മാറിയത് മൂന്നും ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ സെൽഫ് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാസ്മ വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ജീനിൻ്റെ ഓറിയന്റേഷൻ തിരിഞ്ഞായിരിക്കും വരാം അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പി സി ആർ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പ്രൈമേഴ്സ് വെക്കും ഒന്ന് ആ ജീനിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതായിരിക്കും ആ ജീനിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക മറ്റേ പ്രൈമർ രണ്ട് പ്രൈമറിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രൈമർ ആ ജീനിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക മറ്റേതോ ആ പ്ലാസ്മിഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമേഴ്സ് ആയി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓറിന്റേഷൻ തിരിഞ്ഞാണെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുമില്ലയോ ഓറിയന്റേഷൻ തിരിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുമല്ലോ സ്ത്രീ പ്രിയ ഉണ്ടായില്ലേ സ്ത്രീ പ്രിയ 
ആ ഓറിയന്റേഷൻ തിരിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൈമറി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രൈമറി ജീൻ ജീൻ സ്പെസിഫിക്കും ഒരു പ്രൈമറി പ്ലാസ്മിഡ് സ്പെസിഫിക് ആകുമ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുകയില്ലയോ അല്ലെ ഈ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ ഈ ജീവിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ ത്രീ പ്രൈം ടു ഫൈവ് പ്രൈം ആണെങ്കിൽ പ്ലാസ്മിഡിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്ലാസ്മിഡിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കല് ഫൈവ് പ്രൈം ടു ത്രീ പ്രൈം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആ പ്ലാസ്മിഡിൽ ഒരു ആർ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ചെയ്യുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം അപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇല്ല അപ്പോ അപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പി സി ആർ മെഷീൻ വെച്ച് കുറെ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നമ്മള് ഇലക്ട്രോ ഫോറസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇലക്ട്രോ ഫോറസ്റ്റ് ആ ജെല്ല് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒരു കുഞ്ഞു ബാൻഡ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നില്ലോ അതിന്റെ അടുത്ത എന്നാ നേരെ മറിച്ച് കറക്റ്റ്ലി ഓറിയന്റേഷൻ നടന്ന് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ പറയാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞാല് ഒന്നിൽ ഈ ചെറിയൊരു ജീൻ ഒരു ചെറിയൊരു ബാൻഡ് മാത്രം മറ്റൊന്നിൽ വലിയ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാൻഡും കാണുന്നു എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആള് പറഞ്ഞാൽ മതി ഗോപിക ഉണ്ടായില്ലേ ഗോപിക കെ ആ പറ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പി സി ആർ വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രൈമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത അപ്ലിക്കേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ അഞ്ചര അപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബാൻഡ് കിട്ടുന്നത് നേരെ മറിച്ച് വേറെ ഒന്നില് കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ സി ആർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോ ഫോറസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വില തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡാ കിട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷനിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം ആ കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷനിൽ മാത്രം വരുമ്പോൾ അപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പി സി ആറിൽ ഒരുപാട് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ബാൻഡ് തിക്ക് ആയിട്ട് കാണും നേരെ മറിച്ച് ആ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇൻകറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ആ വരുന്നെങ്കിൽ ആ ഭാഗം മാത്രം റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യൂല റെപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ബാൻഡിന്റെ തിക്നെസ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി സി ആർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് രണ്ട് പ്രൈമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒന്ന് എന്തിന് സ്പെസിഫിക്ക ഒന്നൊന്നിന് സ്പെസിഫിക്ക ഒരു പ്രൈമർ എന്ത് സ്പെസിഫിക്ക യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് ആ ജീന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നും മറ്റേതോ രണ്ടാമത്തെ പ്രൈമർ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് പ്ലാസ്മിഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എൻസൈമാറ്റിക് ഡൈജഷൻ വഴി നമുക്ക് ഈ ജീനിന്റെ കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ആ കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണോ ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്നോടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ പ്ലാസ്മിക് വെക്ടർ ആ പ്ലാസ്മിക് വെക്ടറിൽ ഇൻ ഒരു ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സൈറ്റിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷനിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം പ്ലാസ്റ്റിക് വെക്ടർ ഉണ്ട് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് വെക്ടർ നമ്മൾ എന്താണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഒരു ഇത് എൻസൈം കട്ട് ചെയ്ത സൈറ്റ് ഇത് അതേ എൻസൈം തന്നെ വീണ്ടും ഇപ്പുറം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈറ്റിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷനിൽ ജീൻ ലൈഗേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വീണ്ടും അതേ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് ഈ സൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിനാ ഈ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ഇല്ല സാർ 
അതായത് എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന സൈറ്റുകൾ രണ്ട് 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 രീതിയിൽ എൻസൈം കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ എൻ്റെ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ എൻ്റെ ഉണ്ടാവാം എങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ എന്ന് പറയും സ്റ്റിക്കി എൻ്റെ എന്ന് പറയും ഇതന്നെയോ ബ്ലണ്ട് എൻ്റെ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കി എൻ്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എൻസൈം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റിക്കി എൻ്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഡി എൻ എ നമ്മളെ ജീൻ എന്ന് വന്നും ഇതുപോലെ നൈകിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീ ഇത് ആ സീക്വൻസ് ആ കട്ട് ലോ ജോയിൻ ചെയ്ത ഭാഗത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇക്കോ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇക്കോ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം മോഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇക്കോ ആർ വൺ എന്നുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്ലാസ്മേഡിനെ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് ജീൻ ഡൈഗേറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതേ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേ കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷനിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാസ്മേഡിനെ പിന്നെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ആ പ്ലാസ്മേഡിലേക്ക് കറക്റ്റ് ലൈഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ എൻസൈം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും നേരെ പറഞ്ഞ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ഈ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് അതായത് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മോ ചോടി ഉണ്ട് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നേരെ നമ്മൾ നേരെ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ പറഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിഞ്ഞ ഓറിയന്റേഷനിലാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷനിലാണ് ഇത് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും ഇതിന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എൻസൈമൈസേഷൻ കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ മനസ്സിലാക്ക ഇത് കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഫോറസ് നമ്മൾ കുറെ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇലക്ട്രോഫോറസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ബാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പി സി ആർ ഉപയോഗിച്ച് മാമ്പിളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ട്രോഫോറസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ബാൻഡ് എന്ന രൂപത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ശരിയാണ് സർ രണ്ട് ബാൻഡ് കാണാൻ രണ്ട് ബാൻഡ് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇൻകറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ നമ്മൾ അത് എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എത്ര ബാൻഡ് കാണാൻ പറ്റും ഒറ്റ ബാൻഡ് സർ കാരണം കട്ട് ആവത്തില്ല സോ കട്ടാവാത്തോണ്ട് എക്സലന്റ് ഒറ്റ ബാൻഡ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എൻസൈമാറ്റിക് ഡൈജേഷൻ വെച്ചിട്ടും പ്രൈമറിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് നമ്മളെ ഇതിന്റെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ ഇൻകറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ കുറച്ചുപേര് ഇതിൽ ചാറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്ര ഓക്കെ 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 ചാറ്റ് ബോക്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഇത്ര പോലെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു അവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഞാൻ ഓൺ ആക്കി വെക്കാം അവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിന് ടൈപ്പ് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കോൺ ആക്കി പറയാം മൈക്ക് മൈക്കോൺ ആക്കി പറഞ്ഞാൽ അത്രയും എളുപ്പമായി ആർക്കും ഈ പറഞ്ഞതിലൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ മനസ്സിലായി സർ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ജീൻ കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ അറിയാം പിന്നെ ആണോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഓട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് പി
ഈ സാധനം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വേറെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്യൂ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രശ്നം അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വെക്ടർ സെൽഫ് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡും ഈ ത്രീ പ്രൈം എൻഡും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അല്ലേ ആ ബെ പ്ലാസ്മിക് വെക്ടറിന്റെ ഈ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡും ത്രീ പ്രൈം എൻഡും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ സെൽഫ് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്താ ഉള്ളത് ഈ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഫോസ്വേ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ഫോസ്വേ ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞാലോ ഇത് വീണ്ടും ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യോ ഈ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിലെ ഫോസ്വേ ഗ്രൂപ്പും ത്രീ പ്രൈം എൻഡിലെ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിലെ ഫോസ്വേ ഗ്രൂപ്പിന് അങ്ങ് തട്ടിക്കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ ഇല്ല സർ ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിലെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ അങ്ങ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് എന്താ വേണ്ടത് എൻസൈമ് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമ് കേട്ടിട്ടുണ്ട ആ ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമ് കേട്ടിട്ടുണ്ട ാണ് പറയുക അപ്പൊ ഈ ഫോസ്ഫറ്റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ റിമൂവ് ചെയ്യലാണ് അതിന് എവിടെ ഫോസ്ഫറ്റേസ് എന്നുള്ള എൻസൈം കിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ഫോസ്ഫറ്റേസ് അപ്പൊ ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസ് എന്നുള്ള എൻസൈമാണ് നമ്മൾ ഈ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഈ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിലുള്ള ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെൽഫ് ലൈഗേഷൻ നടക്കില്ല അതൊരു മെത്തേഡ് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കാം അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നത് മനസ്സിലായി ഒരു സെക്കൻഡ് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ടെക്നോളജി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധനം റെഡിയാക്കിയാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്ലാസ്മിക് വെക്ടർ കട്ട് ചെയ്ത നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്മിക് ഇതിലുണ്ട് ഈ പ്ലാസ്മിക് ഉണ്ട് ഈ പ്ലാസ്മിക് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിയാക്ഷൻ മിക്സർ ആക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടോ അതിൻ്റെ അപ്പം ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇങ്ങനെ കിട്ടുക ശരിയാണ് സർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മള് അടുത്ത മിക്സ്റ്റർ അതായത് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഏത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ജീനോ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഏത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 
കൈനീസ് എൻസൈമ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഇതും കൂടി തുറന്നു കൂടി ഒരു എൻസൈമ കൂടി പറ ഏതാ എടി പ്രശ്നം ഉണ്ടാവോ ഇല്ല കാരണം കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷനിൽ നമ്മൾ ആ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇതൊരു മെത്തേഡ് ഇതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ആൽക്ലൈൻ പോസ്പെറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വെക്ടറിനെ ക്ലീവ് ചെയ്യാം അതായത് പ്ലാസ്മിക് വെക്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ രണ്ട് എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാണ്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ അറിയാം പക്ഷെ അതിന്റെ ബേസിക് റീസൺ എന്താ രണ്ടും വേറെ വേറെ എൻസൈം ആകുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യാ സാർ അപ്പൊ അവിടെ ലിഗേഷൻ നടക്കില്ലല്ലോ ഓക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു എൻസൈം വെച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന എൻഡ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേത് ചിലപ്പം ഈ രീതി തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മറ്റേതിന്റെ ആ ഉണ്ടാവുന്ന എൻഡും ഇതും രണ്ടും വ്യത്യാസമായിരിക്കും രണ്ട് എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ എൻസൈം വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഒരേ പോലത്തെ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന എൻഡ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ രണ്ട് എൻസൈം വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ് ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലൈഗേഷൻ എൻസൈം വെച്ച് ലൈഗേസ് എൻസൈം വെച്ച് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സെൽഫ് ലൈഗേഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും അത് രണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സെൽഫ് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായോ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാ നമ്മളെ ജീനോ ഓറിയേഷൻ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഓറിയേഷൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഒന്ന് സെൽഫ് ലൈഗേഷൻ സെൽഫ് ലൈഗേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ അത് നടക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ എൻസൈം ആൽക്കലി ഹോസ്പിറ്റൽസ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എൻസ് ഡിഫറെന്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഓറിയന്റേഷൻ തിരി കറക്റ്റ് ആണോ അറിയാൻ വേണ്ടി തിരിഞ്ഞാൽ അത് റിവേഴ്സ് ഓറിയന്റേഷൻ നടക്കുന്നെങ്കിൽ ഓറിയന്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി സി ആർ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാം പി സി ആർ നമ്മൾ ഒരു പ്രൈമർ ജീൻ സ്പെസിഫിക്കും മറ്റേ പ്രൈമർ പ്ലാസ്മിക് സ്പെസിഫിക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എൻസൈമ ഡൈജേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പി സി ആ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോ ഫോർസിലെ ബാൻഡിന്റെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് നമുക്കും ആ രീതിയിലും കൂടി ഓറിയന്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതാണ് റസ് എൻസൈംസ് യൂസ് ഇൻ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ള എൻസൈംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻസൈംസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ മോഡിഫൈങ് കട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന കുറച്ച് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലൈക്കീസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പരിചയം ഉണ്ടാവുക ഏതാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസും ലൈഗേസും ആണ് ഈ എൻസൈംസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ മോഡിഫൈങ് കട്ട്സ് എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു എൻസൈം നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അങ്ങനെ ഒരു എൻസൈം നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് അറിയാം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈഗേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ എൻസൈംസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ മോഡിഫൈങ് കട്ട്സ് എന്താണ് ഹെലിക്കേസ് എന്നുള്ള എൻസൈം നമ്മൾ ഇതിൽ വരൂല അത് ഏതിലാ റപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്ത് ആ ഡി എൻ എ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഹെലിക്കേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പോളിമറൈസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പോളിമറൈസ് എന്താ അത് റപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്ത് അതിന്റെ പോളിമറൈസ് പോളിമറൈസ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻസൈം അല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഏതാണെന്
റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ എൻഡിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള എൻസൈമുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി അൽസൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസ് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ പൈ പ്രൈം എൻഡിലുള്ള ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഈ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ഓരോന്നും പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർഡർ വൈസ് തന്നെ പോകാം ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയേസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ ന്യൂക്ലിയേസ് പറ്റി പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയേസ് എന്നുള്ള എൻസൈമിനെ പറ്റി പറയണം ന്യൂക്ലിയേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് എക്സോയും ഒന്ന് എൻഡോയും ഈ ന്യൂക്ലിയേസിനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയേസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് പറയാനുള്ള കാരണം അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയാം അതായത് കട്ട് ചെയ്യാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ന്യൂക്ലിയേസ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അത് സ്പെസിഫിക് സൈറ്റിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയേസ് എന്ന് പറയാം ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയേസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എക്സോ ന്യൂക്ലിയേസും മറ്റേത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസ് ഇത് രണ്ട് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു തരണം അതെ ഈ രണ്ട് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്ലാസ് ലാസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയണേ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് പറയാം ആർക്കെങ്കിലും എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നും അറിയാതെയുണ്ടോ ഇല്ല സർ ഓക്കെ അതായത് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ ആ എൻഡ് ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡി എൻ എ സെഗ്മെന്റിൽ എൻഡിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസും അതിന് നടുവിലാ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസും ഇനി റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കാര്യം മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെന്റ് ആണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ടൈപ്പ് വൺ ഒന്നാമത്തെ സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റില്ലേ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റിന്റെ ഒരു കെ ബി അതായത് അതിന്റെ ഒരു കെ ബി എവേ ഫ്രം ആ ഒരു കെ ബി ദൂരെ ആയിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുക ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ് പെട്ടിക്കുലർ ദൂരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഇത് ഡി എൻ എ ഇതിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വൺ കെ ബി ശേഷമായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ടൈപ്പ് വണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന സാധനം നമ്മള് ആദ്യ ടെക്നോളജി നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ ആദ്യം ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ടൈപ്പ് ടു ആണ് ഇതാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റെക്കഗ്നീഷൻ സൈറ്റ് തന്നെ പോയി കട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഉള്ളത് ടൈപ്പ് ടു ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഹിന്ദു ഹിന്ദു ടു ഇക്കോ ആർ വൺ ബാം എച്ച് വൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഈ ടൈപ്പ് ടു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അത് ആർ ഡി ടി റിയൽ റിക്കോമെൻഡ് ഡി എൽ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ അതിന്റെ ആക്യുർ സ്പെസിഫിസിറ്റി ആണ് അതിന്റെ മെയിൻ കറീസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഏതാണ് ടൈപ്പ് ടു ആണ് ആർ ഡി എൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ഏതെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ ടൈപ്പ് ടു ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് കറക്റ്റ് റെക്കഗ്നീഷൻ സൈറ്റ് തന്നെ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒന്നുണ്ട് അതും ഒന്നാമത്തെ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇരുപത്തഞ്ച് ബേസ് പേഴ്സിന് ശേഷമായിരിക്കും അതായത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ബേസ് പേഴ്സിന് ശേഷമായിരിക്കും ഏത് കട്ട് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ത്രീ കട്ട് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സാമ്പിളുകൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എക്സാമ്പിളുകൾ ഹെൽപ്പ്
ഈ ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ത്രീന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് നോക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക അത് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഇത് എന്നാ ഒരു കെ ബി ആണ് ഇത് ട്വന്റി ഫൈവ് ബേസ് പെയർസ് മറ്റേത് വൺ കെ ബി ആണ് ഡിഫറൻസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ വൺ ബേസ് പെയർ ഉള്ള വൺ കെ ബി ആണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ഒരു കെ ബി ദൂരെ ആയിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ ടൈപ്പ് വണ്ണ് ടൈപ്പ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ബേസ് പെയ്സിന് ശേഷം എഴുതുക പെർട്ടിക്കുലർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ബേസ് പെയ്സ് ശേഷം ആയിരിക്കും ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കറക്റ്റ് ആക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടൈപ്പ് ടു ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞു തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്നെണ്ണം ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ ക്ലിയർ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഡി എൻ എയിൽ ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ ബ്ലണ്ട് എൻസ് എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതുപോലെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇതെന്ന് പറയും സ്റ്റിക്കി എൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായിരുന്നോ ഒന്നെങ്കിൽ ബ്ലണ്ട് എൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കി എൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഹസീവ് എൻസ് എന്ന് വേണം പറയാം കേട്ടോ അതിനെ ഈ രീതിയിൽ ഇത് പറയാം ഒന്നെങ്കിൽ ബ്ലണ്ട് എൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കി എൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഹസീവ് എൻസ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈൻസ് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അതൊരു എൻസൈൻമെന്റ് ഇതാണ് ഈ റെഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റെഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ് എങ്കിൽ അത് കെട്ടുമ്പോൾ എ എൽ യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അതായത് ഒരു പ്രോജക്ട് സൈറ്റ് ഒരു ഓവർ ഹാൻഡ്സ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഒരു ഇതിലും സ്റ്റാൻഡിലും ഓവർ ഹാൻഡ്സ് ഇല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്ന ബ്ലണ്ട് എൻസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ സ്റ്റിക്കി എൻസ് ആണെങ്കിലോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഓവർ ഹാൻഡ്സ് ഉണ്ടോ അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഓവർ ഹാൻഡ്സ് തള്ളി നിൽക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്കി എൻസ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം പാലിൻഡ്രോമിക് സീക്വൻസ് ആണ് എപ്പോഴും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈൻസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് പാലിൻഡ്രോമിക് സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും എന്താണ് പാലിൻഡ്രോമിക് സീക്വൻസ് എന്താണ് പാലിൻഡ്രോമിക് സീക്വൻസ് അത് നമ്മളെ പറഞ്ഞേ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും സെയിം ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസിനാണ് നമ്മൾ പാലിൻഡ്രോമിക് സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസ് കണ്ടോ സ്ക്രീനിൽ റെഡിൽ കൊടുത്ത് നോക്ക് എ ജി സി ടി അതുപോലെ തിരിച്ച് താഴത്തെ സീക്വൻസ് നേരെ തിരിഞ്ഞ് എ ജി സി ടി കാണാം ഇവിടെ നോക്കുക്കോ ജി എ എ ടി ടി സി അതുപോലെ താഴത്തെ സ്റ്റാൻഡ് നോക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ അതേ സീക്വൻസ് തന്നെ അപ്പൊ മുന്നിൽ നിന്ന് വായിച്ചാലും ബാക്കിൽ നിന്ന് വായിച്ചാലും ഒരുപോലെ കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും പാലിൻഡ്രോമിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് എന്ത് കട്ട് ചെയ്യുക റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്തോ ന്യൂക്ലിയസ് കട്ട് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലാത്താരം കൊണ്ടാ ഒന്നും ഉണ്ടെന്നില്ല രാജൻ ഉണ്ടോ അല്ലേ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മളെ മെയിൻ ആള് ഇനി മുന്നിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ആ 
ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യുക ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടു എവ്രി വൺ എന്നുള്ള സാധനം മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ പേര് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എവ്രി വൺ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് എന്റെ പേര് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരോ പെട്ടെന്ന് എല്ലാരും ആയോ ഏകദേശം എല്ലാരും ആയി എന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബാക്കി തന്നെ പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താ അപ്പോ ആ നവ്യ മനുഷ്യ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാരും ആയില്ലേ മനീഷ സിഫ മൈക്ക് ബാക്കി ഇനി ആരും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് കുറെ പേര് ഇക്കോ ആർ ആണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് നിട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ചുരുക്കം കുറച്ച് ആൾക്കാർ എസ് എം എ ബോക്സ് ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭൂരിഭാഗം പേരും സി സി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹിം ടു ആണ് കാരണം ഹീമോഫീലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എൻസൈം നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഹിം ടു ആണ് നമ്മൾ ഹൈൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ എൻ ഡി ടു എന്നുള്ള എൻസൈം ആണ് ഫസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ക്ലോണിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റൈസ് ജനറലി യൂസ് ടു ഡി ഫോസ്ഫറൈറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബെറ്റർ റാദർ ദാൻ ദി ഇൻസേർട്ട് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവാത്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് പേരെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാര് ലോജിക് വെച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എൻസൈമിന്റെ ഫങ്ഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ പറഞ്ഞ പ്രോസ് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യം കൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ ആ പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ എൻസൈമിന്റെ ഫങ്ഷൻ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞു കൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തിനാണ് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് എന്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞു എല്ലാരും ആയോ പോരല്ലോ ഇനിയും ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ
ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാര് ഏതെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ തരാം കുറേ പേര് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഫോർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ കുറെ പേര് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ നാല് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെക്ടർ കെൻ നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ടു അ ഡി ഫോസ്ഫോറൈലേറ്റഡ് ഇൻസേർട്ട് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഈ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റുമായിട്ട് ഈ വെക്ടർ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആൽക്കൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനാ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഡി ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് ചെയ്യണോ ഡി ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് ചെയ്യാനാണോ ഏതിനെ ഡി ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെക്ടറിനെ ഡി ഫോസ്ഫോറൈലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫൈൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് സെൽഫ് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യാണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പേര് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതെന്ന് ഉറപ്പായി കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡി ഫോസ്ഫോറൈലേറ്റഡ് ഇൻസേർട്ട് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്ത ആ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലാണോ ഡി ഫോസ്ഫോറിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഏതിലാ ഡി ഫോസ്ഫോറിൽ ഇരുന്നത് പ്ലാസ്മ ഡയറ്ററിലാണ് അപ്പൊ ആ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് കാരണം ഇതിൽ ആൽക്ലൈൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കുറെ പേര് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് കൻ ഓൺലി ഡി ഫോസ്ഫോറിലേറ്റ് പ്ലാസ്മിക് വെക്ടർ ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഞാൻ പ്ലാസ്മിക് വെക്ടറിൽ മാത്രമേ ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഈ ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോമൺ എൻസൈം അതിന് സ്പെസിഫിസിറ്റി ഇല്ല അത് എവിടെ ഫ്രൈ പ്രൈമെന്റിലും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം റിയാക്ഷൻ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാത്തത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തത് ആ ആൽഫിൻ ഫോസ്പിറ്റേഴ്സിലെ മിക്സ്ചറിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ പ്ലാസ്മിക് ഫാക്ടറി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കട്ടി അത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷൻ മൊത്തം നടന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈഗേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോ ഈ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് കാരണം ആൽഫ്ലൈൻ ഫോസ്പിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള സാധനം രണ്ടിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ സെൽഫ് ലൈഗേറ്റ് ആൻഡ് ഫോം കോളനീസ് അപ്പോൾ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ടു ഹോസ് കോളനീസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്തിനാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് വെക്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആൽഫൈൻ ഫോസ്ഫേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സെൽഫ് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ടത് കോളനീസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അത് കോളനീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ചെയ്യും ക്വസ്റ്റൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ക്ലോണിംഗ് എസ്റ്റൻ ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇസ് ജനറലി യൂസ് ടു ഡി ഫോസ്ഫറേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് വെക്ടർ റാദർ ദാൻ ഇൻസേർട്ട് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ബിക്കോസ് പ്ലാസ്റ്റിക് വെക്ടറിന് ഡി ഫോസ്ഫോറേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഏതിനെ ഏത് ചെയ്യാണ്ട് ഇൻസേർട്ട് ഡി ആ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്യാണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വെക്ടറിൽ ഡി ഫോസ്ഫോറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൽക്കൈൻ ഫോസ്ഫേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതല്ലേ കറക്റ്റ് വരുവാ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വെക്ടർ സെൽഫ് ലൈക്ക് ചെയ്യും ഫോറിനേഴ്സിൽ പിന്നെ ഇത് ഫോം ചെയ്യും ചെയ്യും അത് ഫോം കോളനീസിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായാ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ ആർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂ
ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആ അൽക്കിൻ പോസിറ്റീവ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആലോചിച്ച് എന്തിനെ പഠിച്ചു ആലോചിച്ച് നോക്കുക എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ എൻസൈമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത പറയാനുള്ളത് എൻസൈംസ് യൂസ്ഡ് ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ എൻസൈംസ് നമ്മള് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആൽക്ലൈൻ പോസിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇതാണ് അത് ഫൈ പ്രൈം എൻഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഈ എൻസൈമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഇത് കാഫ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫാക്ട് ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ആൽക്ലൈൻ പോസ്പെറ്റീസ് ഹസ് ഒപ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനിമലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ആലോചിക്കേണ്ടത് അത് ആൽക്ലൈൻ പോസ്പെറ്റീസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ഫ്രം കാഫ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹൈ പ്രൈം ഇല്ല പോസ്പെറ്റീവ് റിമൂവ് ചെയ്യാം പിന്നെ പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടോ കൈനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻസൈം ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഹൈ പ്രൈം എൻഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നേരത്തെ ഒരാൾ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ കൈനീസ് എൻസൈം ആഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ എന്താ ആൽഫ്ലൈൻ പോസ്റ്റേസ് എന്താ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് പ്രൈം എൻഡിലെ ഫോസ്ഫേറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് കൈനീസ് പി എൻ കെ പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമ രണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള എൻസൈമാണ് ഇതിന് നാല് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ് ഫൈ പ്രൈം എൻഡിലെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നത്തെ രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ് ത്രീ പ്രൈം എൻഡില് എന്താണ് ഫൈ പ്രൈം എൻഡില് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ത്രീ പ്രൈം എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമയമായോ എന്താ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈ പ്രൈം എൻഡിലെ പോസ്റ്റൈ ഗ്രൂപ്പിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പോളി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൈനീസിന് ഉള്ളത് അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിനാ ആൽക്ലൈൻ ഫോസ്ഫേറ്റേഴ്സ് ഫൈ പ്രൈം എൻഡിലെ പോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ പോളി യൂണിറ്റ് കൈനീസോ നാല് സബ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഫൈ പ്രൈം എൻഡിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു കൈനീസ് ആയിട്ട് ആഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ബാക്കത്തെ രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ് ആ നാല് സബ് യൂണിറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ് എന്തായാലും ഫോസ്മറ്റീസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതും കൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ എൻസൈനി പോളി യൂണിറ്റ് കൈനീസിന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് അത് കൈനീസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഫോസ്മറ്റീസ് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടി അതിനുണ്ട് മനസ്സിലായ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഒന്നും ഇല്ല ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ആ പോളിനോട്ടിക് കൈനീസിന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് പോസ്പെറ്റീസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് കൈനീസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ടെക്നോളജി അതിന്റെ കൈനീസ് ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ വേണ്ടൂ കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള എൻസൈമിന്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക ഈ രണ്ട് എൻസൈമിന്റെ കാര്യം ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടോ എടുത്തേല് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാ ഇല്ല ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യ ടി വന്നിട്ടാണ് ഇതില് 
അൻസില അഷിഫ് അതിൽ രണ്ടാൾക്കാർ മാത്രമല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ആൾക്കാർ ഉണ്ടല്ലോ നോട്ടി ഈ റിയൽമി സി ടു ആരാണ് കീഴിലെ തിരുവനന്തപുരം അങ്ങോട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാലക്കാട് പാലക്കാട് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഈ അടുത്തല്ലേ എന്ന സ്പീഡാണ് എന്റെ ക്ലാസ് ഒന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ് ഇനി തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വ്യാഴാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടാവാം അപ്പൊ അന്നേരം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ പി പി ഡി ഷെയർ ചെയ്യും അത് വായിച്ചു നോക്കുക ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്താലോ എന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ക്യൂസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂസ് ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ക്യൂസ് ഈ ഇപ്പൊ എടുത്ത ഭാഗത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെയിലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിലും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സെഷൻ പോലെ ആയിരത്തി ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ നമുക്ക് അതിൽ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം ആ ക്വസ്റ്റ്യനുകളുടെ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സംശയങ്ങളും എല്ലാം അതിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൽ അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടെലഗ്രാം ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഓക്കെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോവാം ബൈ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ